Cette vidéo est un hommage aux plongeurs. Ce que vous vous apprêtez à voir est une hymne au courage de ces hommes qui chaque jour se dépassent pour sauver la population. Ce que vous vous apprêtez à voir est un combat quotidien entre la vie et la mort. Malheureusement, toutes les interventions de cette vidéo ne se terminent pas comme nous l'aurions voulu. Et je tenais à prévenir les plus sensibles d'entre vous. Dans cette vidéo, je vais vous raconter quatre interventions que j'ai réalisées avec les pompiers plongeurs de Bruxelles. Il est là, il est là. Bonjour à tous la Fair Family, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment content de vous retrouver pour ce nouveau débriefing. Débriefing spécial parce que je vais vous parler de la spécialité des plongeurs, les pompiers plongeurs de Bruxelles. Donc j'ai mis du temps à réaliser cette vidéo car je voulais avoir un minimum d'intervention, un minimum de contenu. Les plongeurs ne sortent pas tous les jours sur intervention, donc il fallait quelques mois pour pouvoir réaliser cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier pour tous vos retours concernant ma dernière vidéo, la visite du garage de l'état-major des pompiers de Bruxelles. Vous avez été nombreux à la regarder, nombreux à la commenter et vous m'avez envoyé beaucoup de messages et ça me touche beaucoup, ça me motive vraiment pour continuer, pour vous montrer l'envers du décor des pompiers de Bruxelles et c'est ce que je vais continuer à faire toutes les semaines sur ma chaîne YouTube. Alors abonnez-vous pour ne pas louper la suite des épisodes. Vous allez voir, il y a du lourd qui arrive. Alors pour commencer, sachez que les plongeurs, c'est une spécialité. Tous les pompiers de Bruxelles ne sont pas plongeurs. Il faut suivre une formation pour devenir spécialiste plongeur pompier de Bruxelles. Donc comme je vous l'ai montré dans ma vidéo où je vous fais visiter le garage de l'état-major des pompiers de Bruxelles, vous avez pu le voir, c'est un véhicule impressionnant. Sachez que je ferai une vidéo sur ce véhicule où je rentrerai à l'intérieur et je vous montrerai tout ce qu'il y a dans ce véhicule. Alors comme je vous l'ai dit, les plongeurs pompiers de Bruxelles sont ici à l'état-major. Ils les calent dans leur véhicule. Tous les jours, il y a deux plongeurs qui sont de garde dans ce véhicule. Donc ce sont des pompiers comme tous les autres pompiers, sauf qu'ils sont spécialisés plongeurs et ils sont affectés à un véhicule, le véhicule plongeur, et pendant 24 heures, ils partiront que sur des interventions plongeurs. La première intervention que je voulais vous raconter dans cette vidéo débriefing, c'est une intervention qui s'est passée de nuit, une intervention nocturne. On a été appelé tard la nuit pour une personne dans le canal. En quelques instants, nous sommes arrivés sur place et des gens sont venus à notre rencontre nous disant qu'ils avaient vu quelqu'un tomber dans le canal. Il est là, il est là. Donc c'est vraiment impressionnant parce que euh, les pompiers n'ont pas perdu une minute et malgré euh, la réanimation, la personne ne s'en est pas sortie. Tout est allé très vite, mais, euh, mais la personne est décédée. La deuxième intervention que je voulais débriefer avec vous, c'est une intervention qui s'est passée deux jours. Les pompiers sont appelés pour un homme qui est dans le canal. Moi, je suis derrière mon ordinateur en train de faire du montage vidéo pour les pompiers de Bruxelles. Vous savez, depuis quelques mois, je, je gère entre autres les, les réseaux sociaux des pompiers de Bruxelles. Donc, je fais du montage. J'entends le départ secours donc pour une personne qui est tombée dans le canal. Donc là, il y a vraiment toute la cavalerie. Il y a tous les véhicules qui partent pour aller chercher l'homme qui est, qui est dans le canal.
laquelle nous sommes le matin et par chance, la pompe de l'état-major était partie faire un exercice. Et donc elle, elle a été contactée par radio pour aller chercher l'homme dans le canal et elle est arrivée rapidement sur les lieux, elle est arrivée en premier sur les lieux. Arrivée sur place, la pompe voit euh, la capitainerie du port de Bruxelles qui était euh, en train de tenir la personne dans l'eau et tous ensemble, les secours ont sorti la victime de l'eau. La troisième intervention que je voulais débriefer avec vous concernant les plongeurs pompiers de Bruxelles, c'est une intervention qui s'est également passée de jour. On est parti pour une personne dans le canal. Donc là, a priori, les infos qu'on a, c'est que la personne aurait sauté d'un pont. Arrivé sur place, les gens nous confirment rapidement que la personne a sauté d'un pont. Et très vite, tout se met en place pour que le plongeur puisse aller dans l'eau à la recherche de la personne. Là, il, est, là, 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 il a déjà coulé en fait. Et il, est, il était où Il était là. Et là, il est là en fait. Oui. Tu vois Donc je filme de là-bas. Donc il est au milieu du pont là en fait. Il est là. Tu vois Au milieu du pont. Ok. Tu vois Ça va être dans la zone. Là, là où tu vois où il est Encore 4 mètres. Hein. Donc cette intervention a duré un peu plus longtemps puisque la personne n'était pas visible, elle avait coulé et donc il fallait qu'on la trouve. Moi très vite je fais voler mon drone pour essayer d'observer le canal pour voir si je ne vois pas un corps qui flotte. Les plongeurs eux se focalisent sur la zone où la personne aurait coulé et rapidement la capitainerie et le bateau des pompiers de Bruxelles se mettent à rechercher la personne qui se serait noyée. Donc là sur place on a des personnes qui ont vu euh, du coup la victime euh, sauter du pont, ils l'ont vu sauter du pont, ils l'ont vu euh, se noyer et ils l'ont vu couler. Et grâce au bateau de la capitainerie du port de Bruxelles et du bateau des sapeurs-pompiers, avec leur sonar, ils ont pu trouver euh, la personne, enfin localiser la personne, ils ont pu scanner le canal et ils ont trouvé plusieurs endroits où il y aurait possiblement une victime. Et là, le plongeur est allé à ces endroits-là et a trouvé le corps de la victime. La quatrième intervention que je voulais partager avec vous, elle s'est passée ce matin. Nous sommes partis pour une personne dans le canal. Pareil, tout s'est très vite mis en place. On est arrivé sur le lieu où l'appel avait été donné. Le 
Et là, c'est la police qui tenait la personne. Le plongeur rapidement est sauté à l'eau pour aider la police à tenir la personne. Et tous ensemble, les pompiers ont pu sortir euh, la victime. Donc là, on ne sait pas comment la personne s'est retrouvée dans l'eau. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle était frigorifiée, elle tremblait. Et dans l'ambulance, quand le médecin a pris sa température, elle était à 28 degrés. Une défaite. Bravo. Ouf. Alors, sensation ah. Elle est fraîche. <rire> Les amis, j'espère que vous n'êtes pas partis. Euh, là, on vient de partir. Juste quand je venais de terminer le tournage de cette vidéo, on vient de partir pour un, un homme dans le canal. Euh, regardez ce qu'ils ont fait, c'est vraiment impressionnant. Ils ont dû sauter dans l'eau pour aller chercher, euh, pour aller chercher la, la personne. Là, ils sont en train de la réanimer dans l'ambulance. Donc, euh, donc voilà, les amis, je vous laisse avec, euh, bah, avec cette fin. Et comme ça, je vous aurais parlé de 5 interventions avec les plongeurs. Franchement, c'est des héros, ces gars-là, parce qu'ils sautent dans l'eau sans hésiter. Regardez ce qu'ils ont fait et on se retrouve la semaine prochaine. Merci la Fire Family pour votre soutien et n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Il y a un peu plus d'un an, j'ai fait une immersion avec les sauveteurs en mer de Propriano, en Corse. Je suis resté plus d'un mois avec eux. J'ai fait plein d'interventions avec eux, c'était vraiment très intéressant. Si vous voulez voir cette série de vidéos et en savoir plus sur les sauveteurs en mer, je vous invite à cliquer ici pour pouvoir voir cette série de vidéos. Merci la Fire Family pour votre soutien. Abonnez-vous pour ne rien louper. Ciao la Fire Family